ഹലോ ഓ എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിത്ത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ താരനും അതുപോലെ സൊറിയാസിസിനും ഒക്കെ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ദന്തപ്പാല അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുപാല അയ്യപ്പപ്പാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മരം അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ മരമാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മരം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീര് ഡയറക്റ്റ് പിഴിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് വെച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് സൊറിയാസിസിനൊക്കെ പുരട്ടാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് നട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ മരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും രണ്ട് കാ ഒട്ടിച്ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ആ കാ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇല പറിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇലയോളം ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വിപണിയിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഈ തൈലത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയോളം വിപണി വിലയുണ്ട് അപ്പം നല്ല വിലയുള്ളൊരു എണ്ണ കൂടിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇല പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അലൂമിനിയത്തിലും ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഇത് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല ഞാനിത് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ആ കറയോടുകൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഓയിലിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഇലയും നമുക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് തലയിൽ തേക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് താരനുള്ള സമയത്തൊന്ന് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇട്ട് ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ല വെയിലത്ത് വെക്കുക നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കളർ ഡാർക്ക് കളറാക്കി അതായത് ഡാർക്ക് ബ്രൗണോളം ആകും നല്ല ഉജ്ജ്വല കളറിലേക്ക് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ നിന്ന് ആ കളറ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇലയൊക്കെ നല്ല എണ്ണയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെയിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വീതം ഈ ഇല തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി വെളുത്ത് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് നല്ല നല്ല കടും കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇല ഏകദേശം ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയിലും തലയോട്ടിയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ അതേപോലെ സൊറിയാസിസ് അലർജി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം തേച്ച് കുളിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും ഒക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുടി ചിലവർക്ക് ഒന്ന് പൊഴിയുമെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പിന്നീട് അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം